Bonjour et bienvenue sur la chaîne Google Atelier Numérique. Je suis Federica, votre coach Google. Depuis 2012, le programme Google Atelier Numérique propose des formations autour du numérique. Nos formations s'effectuent en présentiel, en live sur notre chaîne YouTube et en ligne sur notre site Internet. Les avis clients peuvent être considérés comme le bouche à oreille 2.0. Ils sont un argument de vente et de qualité puissant, car ils rassurent l'internaute, servent votre communication et permettent de construire votre irréputation. E Dans la vidéo précédente, nous avons donné des conseils et astuces pour répondre aux avis clients sur votre fiche d'établissement. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur la réponse aux avis négatifs. Comment gérer les avis clients négatifs sur Google Les avis négatifs peuvent avoir un impact néfaste sur votre activité. Leur accumulation et leur non-gestion peuvent être dommageables pour l'image de votre entreprise sur le long terme. Néanmoins, avec de la préparation et une stratégie pour répondre aux avis clients négatifs, c'est en réalité une excellente opportunité de montrer la qualité de votre service client et de transformer un client mécontent en client fidèle. Voici trois conseils préalables à la rédaction de votre réponse à un avis négatif. Premièrement, prenez du recul. Il peut être difficile de ne pas prendre personnellement un avis client négatif surtout s'il s'agit d'un avis injustifié, agressif ou déloyal. Un avis négatif à un instant T n'est pas forcément une remise en cause totale de votre savoir-faire ni représentatif de la qualité de votre service au quotidien. Il peut s'agir d'un dysfonctionnement exceptionnel ou d'une mauvaise expérience isolée. Rappelez-vous, il ne faut surtout pas répondre sur le coup de l'émotion. Deuxièmement, comprenez la problématique. Pour répondre de la meilleure des façons à un avis client négatif, il faut comprendre quel a été le problème vécu par votre interlocuteur. Cela vous permettra d'adapter votre réponse et de vous pencher sur ce qui a réellement contrarié votre client. Gardez à l'esprit qu'une réponse à un avis négatif qui ne répond pas du tout aux problématiques de votre interlocuteur peut générer encore plus de frustration. Troisièmement, réagissez dans un délai raisonnable. Il est primordial d'apporter une réponse à tous les avis que vous recevez. Ignorer un avis négatif pourrait donner l'impression que vous ne vous souciez pas de vos clients. Cela peut donner envie à vos prospects potentiels de passer chez un concurrent ayant un meilleur service client. Nous vous recommandons de répondre à un avis dans un délai de 48 heures après sa publication. Comment répondre à un avis négatif sur Google Tout d'abord, remerciez l'auteur de l'avis et excusez-vous. Commencez par remercier l'auteur du commentaire d'avoir pris le temps de partager ses retours, et ce, quelle que soit la situation. Dans un second temps, excusez-vous. Exprimez un regret permet de montrer à vos futurs clients que l'expérience qu'ils ont vécue vous importe. Faites-leur aussi comprendre que leurs remarques seront prises en compte à l'avenir pour améliorer la qualité de votre service. Ensuite, soyez empathique et restez objectif. Essayez dans la mesure du possible de vous mettre à la place du client. Vous ne pourrez jamais totalement comprendre l'expérience qui a été vécue par votre client car il est très compliqué d'obtenir une vision exhaustive des faits à partir d'un simple avis. C'est pour cela qu'il faut rester le plus objectif possible et éviter de minimiser les propos, les tourner en ridicule ou de donner son avis. Au contraire, il faut rapidement reconnaître le problème, expliquer ce qui a été mal compris et répondre point par point aux critiques. Si la cause du désagrément peut être justifiée, vous devez l'expliquer à votre client tout en lui assurant que cela faisait partie d'un cas isolé et que ça ne devrait plus se reproduire. N'hésitez pas à faire relire votre réponse par une autre personne pour éviter une incompréhension ou un malentendu. Enfin, personnalisez votre réponse et proposez une solution. Lorsque vous rédigez une réponse à un avis négatif, adressez-vous au client par son prénom ou son nom et personnalisez votre réponse. Les clients repèrent facilement les réponses génériques ou les copier coller et cela peut envenimer la situation ou donner un sentiment des désintérêts de votre part. Soyez donc proactif et proposez une solution personnalisée aux problèmes de votre interlocuteur. Vous pouvez aussi inviter l'internaute à discuter avec vous sur un autre canal de discussion ou bien le diriger vers votre service client si vous en avez un. Cela vous donne la possibilité de discuter de vive voix plutôt que par message interposé. Votre communication s'en verra grandement améliorée et vous pourrez, dans la plupart des cas, trouver une issue positive au problème. Comment répondre à un avis injurieux, haineux ou déloyal Tous les avis ne peuvent être supprimés. Dans la plupart de cas, discuter avec l'utilisateur pour corriger le problème est le meilleur moyen pour transformer un avis négatif en positif. Toutefois, s'il s'agit d'un avis déloyal comme celui d'un concurrent ou d'un faux client ou encore d'un avis qui ne correspond pas à votre fiche d'établissement, vous pouvez le signaler pour le faire supprimer par Google. Pour signaler un avis, accédez à votre fiche d'établissement comme vu précédemment. Cliquez sur « Avis » et recherchez l'avis à signaler. Ensuite, cliquez sur les trois petits points verticaux. 
Cliquez sur « Signaler la vie » et sélectionnez la raison du signalement. Les avis qui ne respectent pas les règles relatives aux avis peuvent être aussi supprimés des profils d'établissement sur Google. Vous pouvez consulter ces règles via l'URL qui s'affiche en haut à droite de votre écran. Si vous estimez que le commentaire a enfreint les règles relatives aux avis, comme par exemple la divulgation d'informations personnelles ou des commentaires insultants, n'hésitez pas à le signaler. Une fois cette démarche effectuée, la demande sera transmise à Google qui évaluera au bout de quelques jours si la vie enfreint bien les règles d'utilisation et mérite d'être supprimée. En résumé, soyez réactif pour donner à votre communauté une bonne image de votre entreprise. Soyez objectif, prenez du recul et répondez de façon appropriée. Proposez d'échanger via un autre canal pour résoudre le problème. Personnalisez vos réponses et évitez les réponses standardisées. N'hésitez pas à signaler les avis qui enfreignent les règles d'utilisation. Nous espérons que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour plus de tutoriels. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à bientôt